നമസ്കാരം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു നടത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രസ്താവന ആയുധമാക്കി കേരള പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് താരിഫ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വാടക തരാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ സംഘടനയിലെ മൂവായിരത്തോളം സ്കൂളുകൾ വിട്ടു നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് സംഘടന അറിയിച്ചു സംഘടനാ നേതാക്കളെ വിരട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഉണ്ടായതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സംരക്ഷിത അധ്യാപകർ ബാങ്കിലുണ്ട് എന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്നും മാനേജ്മെന്റ് ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യയന വർഷത്തിൽ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് സംരക്ഷിത അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് അധ്യാപക ബാങ്കിൽ ഉള്ളത് എന്നും സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് ഇതെന്നും സംഘടന വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു നിയമവിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും മാനേജർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി സ്കൂളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതടക്കം എയ്ഡഡ് മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കണം എന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരിച്ചു ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംയുക്ത യോഗം ചേരാനും സംഘടന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം സ്കൂളുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി കെ സി ബി സി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോസ് കരുവേലിക്കലും രംഗത്ത് വന്നു പൊതുസമൂഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനാണ് പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ സാഹസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവ നടത്തുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കെ സി ബി സിയോ സഭയോ സ്കൂളുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് കെ സി ബി സിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്നും അതിനെ സഭ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു മറ്റാർക്കോ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അതേസമയം സ്കൂൾ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നും കെ സി ബി സി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെ ധനമന്ത്രി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിയമനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ഇ ഒ ഡി ഇ ഒ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ധനവകുപ്പ് എന്നിവർ അറിയാതെ സ്കൂളുകളിൽ നിയമനം നടക്കില്ല അനധികൃത നിയമനം നടക്കുന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഇല്ലാത്ത അഭിപ്രായം ധനമന്ത്രിക്കുണ്ടായ എങ്ങനെയെന്നും ഫാദർ ജോസ് കുരുവേരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നു ധന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണക്കുറവാണ് പ്രശ്നം കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ അറിയും എന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നും കെ സി ബി സി പ്രത